求表哥成全。表妹请自重。我已有夫人，更无意纳妾，断不可毁了表妹的清白名誉。我早晚都是表哥的人，只要能够嫁给表哥，如若什么都不在乎。我这辈子只会有熊熙若一个女人。为什么？为什么？我到底哪里比他差？为什么你宁可接受一个一房的骗子，都不肯接受我？我不顾女儿矜持，求你纳我为妻。我只求做妾就可以。可你为什么就不肯娶我？我到底做错了什么？啊！戴若儿，我问你，对熙若下落胎药的可是你？将熊夫人请进李府，让我妻子当面难堪的可是你；对希若说我要将她阿娘亲手打死的可还是你。对，是我，是我，都是我。可我做这一切，不都是为了你吗？我知道，他根本没有孩子。他是一房出身，他一定是在谋求李府家产，他在骗你啊！可我戴如儿至今所做的一切，都是为了你。而他呢？他为你做过什么？你们夫妻二人合起伙耍我。我们没有耍你，我只是路过而已。李洪斌，我给你最后一次机会，你现在就休了他娶我，否则我就去告诉姑母，你们合着伙欺骗他，假装怀孕，我让姑母打死这个贱人。好啊，我正好帮你把方嬷嬷请过来，让她为你作证，让她告诉母亲你是怎么下落胎药的。我相信母亲自有判断。啊其实，看到阿娘给我写的信的时候，我就已经知道了。我刚才真的是路过而已。没事，正好听到了他亲口承认自己之前做过的事情，对你也算是一种交代，不能让你的委屈说得不明不白。谢谢
夫人没事吧？你怎么样？有没有受伤？啊？我没事，没事。你有没有受伤？没有。一点啊！哎，公子，公子放心吧。你看这些下人们都在全力的工作，相信不日咱们孝丰院的修缮就能完成了。慢点，脚底下。信号火势发现的及时，并未造成太大的影响。哎呦，可别造成再大影响了，这影响已经够了。昨天晚上我已经太充实了。看着点啊！哎，哎，看着点啊！阿茂，何时把他救出来的？放这吧。哎，这个不是我们救的，好像是昨天晚上就在这儿的。放那边去吧。对了，公子，我来帮忙。昨天晚上救火的时候，我发现了这个，好在还留下点东西，您可以还给少夫人。你来的正好，如儿有事情要跟我们说呢。哦，是吗？巧了，孩儿也有要事向父亲母亲禀报。大侄子，你又有何事啊？有什么快说、啊，别卖关子。今日丑时，孝丰院离奇走水，我跟希若差点命丧当场，而纵火之人逃脱。如今孩儿已经寻得证据，查出了纵火之人。你快说，如此狠毒的事情，到底是谁做的呀？这，这不是我送给如儿的发簪吗？你只顾引火烧屋，却没有想到发簪落在了小凤院里吧？表哥，你这话的意思是指火是我放的？怎么可能？这其中是不是有什么误会？我我完全不知道这发簪为何会落在小凤院啊！是啊，冰儿，你是不是搞错了？如儿怎么可能放火呢？小凤院里的鹦鹉原本一直在屋中。但在着火之前，被人莫名移到了院子里。参与灭火的下人都可以作证，并没有人动过那个鹦鹉。戴如儿，这只鹦鹉是你姐姐可儿养的，也只有你，在杀人之前才会想到先救鹦鹉是你呀、啊，姑母，我是被冤枉的呀，表哥，你一定是被人蒙蔽了，这其中一定是有人设计栽赃陷害我呀。是不是有人栽赃，我心里有数。你之前做过什么，你自己心里清楚。你怎么会做这样的事情？啊，我没有，我真的没有放火，我没有，是，一定是有人设计。啊，姑母。你还不知道吧？我刚才正想告诉您呢。熊希若的肚子是假的，她根本就没有怀孕。你到底在说什么？是真的？她，她一定是怕自己假怀孕的事情败露，所以才朝我身上泼脏水。我没有，我真的没有放火，没有啊，我真的没有啊，姑母。戴如儿，我之前不想惊动母亲，才给你留了情面。现在既然你自己说了，那我就不用再替你隐瞒了。你之前让方嬷嬷下落台药一事被我发现，未能成事。在此之后，你
，你的行为就越发的跌倒疯狂。戴如儿啊，戴如儿，你好歹毒啊！你竟然向西若下落胎药！你小小年纪，怎么会如此心狠手辣呀？你之前还故意将西若的母亲引入李府，让父亲母亲难堪，到我房中威胁我休妻娶你。这些事情，想必也不用我再说了吧？为了嫁给冰儿，你是得了失心疯了你！姑母，我真的没有，你相信我，我没有放火，我没有降落太阳啊，姑母！你到现在还不承认是吧？罢了，我们把你当做亲生女儿一样看待。可是没想到，你是一个会杀人放火的白眼狼，你枉费了我们对你的心思和照顾，你知道吗？夫人，你气坏了身子。我本以为你只是城府深，没想到你竟歹毒至此。姑父姑母，你们听我说，我真的没有。我们李家到底有哪一天对不起你？为什么要这样害我的亲儿子和我的亲孙子啊？我没有姑母，我真的是冤枉的。我不想再听你说任何一句话。你以后也别再叫我姑母了。从今往后，你和我们李家再无半点瓜葛。我会将你这些言行告知你的父母，让他们好好的管教你。来人，夫人。把这个狠毒的女人给我赶出李府！是，我，我姑母，行了，你相信我，他的孩子是假的。走，出去！你相信我，姑母，姑母。走。我真是瞎了眼呀，我。